நீங்க முப்பது நாற்பது கிலோ கூட்டி வச்சிருக்கிறது ரெண்டு மூணு மாதத்துல டெஃபினட்டா குறையாது வெயிட் மெயின்டெனன்ஸுக்கு முக்கியமா நீங்க செய்ய வேண்டியது எக்ஸசைஸ் அதை லாங் டேர்ம் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணாட்டா நீங்க திருப்ப அதே சேம் பிரச்சனையில தான் இருப்பீங்க நீங்க முக்கியமா செய்ய வேண்டியது எனர்ஜி உங்களுக்கு தேவையானதை விட குறைவா இருக்கு இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சரியா இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க எந்த மெடிசன் எடுத்தும் பிரயோசனம் இல்லை ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தி ஷோ இ சக்தி என் டாக்டர் லைவ் வித் மீ ஆன் ஓஷினி ஒபேஸா இருக்கிறவங்க அதை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அந்த வியானஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர் கௌஷலா இன்றைக்கி ஷோக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஸோ டாக்டர் இப்போ வந்து ஒபேஸா இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இப்போ இருக்கிற பெண்களாக இருக்கலாம் ஆண்களாக இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஒபேசிட்டி அப்படின்னா என்ன டாக்டர் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஒபேசிட்டி அண்டு நாங்கள் சொல்கிறோம்னு சொன்னால் பாடி மேஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது எங்களோட உடல் பிணிவு சுட்டல் உங்களோட உயரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறைய ஒன்று இருக்குது அந்த நிறைய விட நீங்கள் கூட இருந்தால் தான் நாங்கள் அதை ஒபேசிட்டி என்று பார்க்க போகிறோம் அதில் பிஎம்ஐ என்று சொல்ல நீங்கள் எல்லோரும் உங்களோட பிஎம்ஐ எவ்வளோ வேண்டதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு எங்களுக்கு தேவையானது முதலாவது உங்களோட உடல் நிறை கிலோகிராமில் அளந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது உங்களோட உயரம் உயரத்தை மீட்டரில் அளந்து கொள்ளுங்கள் ஸோ உங்களோட கிலோகிராமில் உங்களோட பாரத்தை கிலோகிராம்லேயே அளந்து அதை உங்களோட உயரத்தின் ஸ்குவாடால் வர்க்கத்தால் பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு உங்களோட பிஎம்ஐ கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணி உங்களோட பிஎம்ஐ முப்பதை விட கூடவாக இருந்தால் நீங்கள் ஒபீஸ் என்ற அந்த ஒரு குரூப்புக்குள்ள தான் வருவீங்க இருபத்தஞ்சுக்கும் முப்பதுக்கும் இடையில் இருந்தால் நீங்கள் ஓவர் வெயிட் என்ற ஒரு கேட்டகரிக்கு தான் வருவீங்க அதை விட நீங்கள் ஒபீசிட்டியில் பார்க்க வேண்டியது வெயிட் சேர்க்கம்பரன்ஸ் அதாவது உங்களோட இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளோ வேண்டியது பார்க்க வேண்டும் ஆண்களுக்கு இது தொண்ணூறு சென்டிமீட்டருக்கு கூடவாகவும் அல்லது பெண்களுக்கு எண்பது சென்டிமீட்டர் கூடவாகவும் இருந்தால் அவர நாங்கள் சென்ட்ரல் ஒபீசிட்டினு சொல்லுவோம் அதாவது அதுவும் ஒரு பிரச்சனையான விஷயம் ஆனால் நீங்கள் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிறாக்கள் வெயிட் நிறைய கூடவே இருக்கும் அவர பிஎம்ஐ டெஃபினட்டாக கூடவே இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் அவையை ஒபீஸ் என்று சொல்கிறே இல்லை அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு சொன்னால் உண்மையாக ஒபீசிட்டி என்று சொல்கிறது எங்களுக்கு இருக்கிற ஃபேட் கூடவே இருக்கிற அது எங்களோட உடலில் இருக்கிற கொழுப்பு அதிகமாக இருக்க தான் நாங்கள் அதை ஒபீஸ் என்று சொல்கிறோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது வந்து நிறைய பேர் விருப்பப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்ன மாதிரியான எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயம் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா வந்து இப்போ கார்டியோ எக்ஸசைஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இல்லைன்னு நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க நம்ம நடக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லைன்னா ஓடுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சரியான எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லிக்கல முக்கியமாக எல்லோரும் விரும்புகிறது ஏதாவது மிஷின் வீட்டை கொண்டு வந்து வச்சு நாங்கள் செய்தால் தான் நல்ல மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னால் ஜிம்முக்கு போகிறதுன்றது தான் கூட ஆக்கள் விரும்பிவிடும் ஆனால் நார்மலாக இந்த மெஷின்ஸ் எடுத்தால் மேபி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் செய்வினம் அதுக்கு பிறகு அது வந்து வேறு பர்பஸுக்காக தான் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படியான ஒன்றுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை உள்ளதுக்குள்ளே பெஸ்ட் என்று சொன்னீங்கன்னா ஈஸியாக செய்யக்கூடியன்னு சொன்னால் நடக்கிறது ஸோ நடக்கிறதுன்னு சொல்லிக்கலாம் அதுலேயும் ஓடுறதை விட நீங்கள் நடக்கிறது கூட நேரம் உங்களால் நடக்கலாமுன்னு சொன்னால் நல்லது ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் செய்கிறீங்களது மிக முக்கியம் உங்களால் ஓடைக்குள்ள மேபி காமத்தியால் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் களைச்சிடுவீங்க நிப்பாட்டுவீங்க ஆனால் இதே நீங்கள் நடக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் ஒரு ஒரு மணித்தியாலும் நடக்க இயலுமா இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் கூட செய்கிறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் உங்களோட கொழுப்பை குறைக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டாக்டர் இப்போ வந்து இந்த பிஎம்ஐ வந்து ஆரம்பத்துலேயே நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லி நீங்கள் அதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அது வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம் டாக்டர் சில பேருக்கு செய்ய வேண்டியது மற்றவர்களுக்கு செய்ய தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் மற்றவர் வந்து உங்களோட லிவரை பார்க்குறதுக்கு ஸ்கேன் செய்ய வேண்டிய இருக்கும் இப்படியான சில பேசிக் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய டெஸ்ட்கள் செய்ய வேணும் செய்துட்டு அடுத்தது நாங்கள் முக்கியமாக செய்ய போகிறது வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றுறது லைஃப் ஸ்டைல் மாத்திரன்னு சொன்னிக்க முக்கியமாக சாப்பாடு உணவு பழக்க வழக்கம் அடுத்தது வந்து எக்ஸசைஸ் செடென்ட்ரியாக இருக்கிற நேரத்தை குறைக்கிறோம் அடுத்தது வந்து எங்களுடைய பிஹேவியர் நாங்கள் வீட்டில் சா சாப்பிட்ற சமைக்கிற விதங்கள் சோ ஸ்டோவ் பண்ணுற சாப்பாடுகள் இதில் எல்லாத்தையும் மாற்றம் அதுவும் நாங்கள் சரி வராதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சில மெடிசின்ஸ் கொடுக்கலாம் அதுவும் சரி வராதக்களுக்கு நாங்கள் சில ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி
டயட் ட்ரை பண்ணி நம்ம வேலை செய்ய இல்லாதாக்களுக்கு நாங்கள் இந்த சர்ஜரிக்கு போவோம் இந்த சர்ஜரிக்கில் நாங்கள் செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த லேப்டோஸ்கோப்பி கண்டு தான் செய்வோம் அதாவது ஒரு சின்ன துளை போட்டு தான் நாங்கள் செய்வோம் பெரிய சர்ஜரி இல்லை ஆனால் அப்படியான சர்ஜரி செய்யக்குள்ள ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டியது நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த நியூட்ரிஷன் அந்த போஷன் சம்பந்தமான டாக்டரை வந்து தொடர்ந்து போய் உங்களுக்கு அந்த டெஃபிஷியன்சிஸ் வராமல் செய்ய இந்த நியூட்ரி நியூட்ரிஷன் குறைபாடுகள் வராமல் நீங்கள் பார்க்குறது முக்கியம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சர்ஜரி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சர்ஜரிஸும் அவைலபிளாக இருக்காடும் ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணுறேன்னு பேசிக்காக அவை செய்கிற சர்ஜரி வந்து ஃபேட்டை ரிமூவ் பண்ண வேணும் அதாவது அந்த ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கிற ஃபேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் நார்மலாக செய்கிற சர்ஜரி அதால் பெரிய பிரயோசனம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த ஃபேட் கூடவால் தான் நாங்கள் பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்கிறோம் டயபிட்டிஸ் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இல்லை ஆனால் இந்த ஃபேட் எங்கள்ட வயிற்றுக்குள் உள்ளே இருக்கிற ஃபேட்டால் தான் இப்படியான கன பிரச்சனையும் வருது ஆனால் நாங்கள் இப்படி சர்ஜரி செய்து ஃபேட்டை வந்து அகற்றியக்குள்ள அந்த ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கிற ஃபேட்டை தான் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அதனால் எங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஒன்றும் கிடைக்காது சர்ஜரிஸ் நம்ம வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஜரிஸ் இருக்குது அது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோங்க இது தவிர வேறு ஏதாவது சர்ஜரிஸ் இருக்குமா டாக்டர் சர்ஜரிஸ் டெம்பரியாக செய்யக்கூடிய அந்த சர்ஜரி என்று சொல்கிறத விட சில ஒரு ப்ரொசீஜர்னு சொல்லலாம் அதாவது கனை பேர் சொல்லி நம்ம கேமரா போட்டு வாய்க்குள்ளால் கேமரா போட்டு பார்த்ததுண்டு ஸோ அப்படியே மாதிரி எண்டோஸ்கோப் அந்த எண்டோஸ்கோப் போட்டு நீங்கள் உங்களோட இறப்பைக்குள்ள ஒரு சின்ன பலூன் மாதிரி போட்டுட்டு உள்ளே போட்டு அப்படியே இன்ஃப்ளேட் பண்ணி விட்டுலாம் அதாவது உங்களுக்கு பெருசாக ஒரு நோவும் தெரியாது ஒரு டென் மினிட்ஸில் செய்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ உள்ள உங்களோட ஸ்டமக்குக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு போல் மாதிரி உண்டு இப்போ உள்ளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் உங்களால் சாப்பிடலாம் ஸோ உங்களை ஒரு பிளேட் சாப்பிட்ட உங்களால் காவாசி பிளேட் போடவே உங்களோட ஸ்டமக் ஃபுல் ஆகிட்டது ஏன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டமக்குக்குள்ளே ஒரு பலூனோ ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்படியான இதுவும் செய்யலாம் ஆனால் இது வந்து கன ஹாலத்துக்கு நாங்கள் வச்சுருக்க இல்லாது மேபி ஒரு ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துக்கு வச்சுருக்கலாம் வச்சுருந்து அதை நாங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்படியான பல பல விதமான சர்ஜரிஸ் இருக்குது நாங்கள் காமனாக இங்கே செய்கிறது நான் முந்தின சொன்ன இந்த சர்ஜரியும் இந்த பலூன் இன்சர்ஷனும் நாங்கள் இப்போ செய்கிறோம் ஸோ இந்த இதில் எல்லாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது தேவையான நேரக்கள் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஆலோசனையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் சர்ஜரி ப்ரொசீஜர்ஸ் பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இது பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே இருக்காதா டாக்டர் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லாது சில சர்ஜரிஸ் வந்து நாங்கள் மெல்ல அப்சாப்டிவ் சர்ஜரின்னு செய்கிறோம் அதாவது அந்த உண நியூட்ரியன்ஸை அகத்துறிஞ்சு இயலாத சில சர்ஜரிஸும் செய்கிற நாங்கள் ஸோ அப்படியான ஆக்களுக்கு வந்து கனகாலத்தில் வந்து அந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் வார பிரச்சனைகள் வரலாம் வராதண்டு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வேறு பெரிய பிரச்சனை நிறைய நன்மைகள் உங்களுக்கு அதால் கிடைக்க போகுது எந்த படியால் நீங்கள் அதை நீங்கள் உங்களுக்கு டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் செய்வீங்கன்னு சொன்னால் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் அதில் இருந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வரலாம் பலூன் மாதிரி ஒரு சர்ஜரி வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இது பண்ணுறதுனால இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓகே நம்ம வந்து கொஞ்சம் தான் சாப்பிட போகிறோம் நம்ம வந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதனால எந்த ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குமா டாக்டர் அதுதான் நாங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டியது நாங்கள் இந்த வெயிட் குறைக்கிறேன்னு சொல்லிக்குள்ள மெடிசின்னு சொல்லலாம் சர்ஜரின்னு சொல்லலாம் பலூன் போடுறேன் சொல்லலாம் எதுவும் செய்தாலும் நீங்கள் அதோட உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சரியாக இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த மெடிசின் எடுத்தும் பிரயோசனம் இல்லை எந்த சர்ஜரி செய்தும் பிரயோசனம் இல்லை எந்த பலூன் இன்சர்ட் பற்றியும் பிரயோசனம் இல்லை எந்த எக்ஸசைஸ் செய்தும் பிரயோசனம் இல்லை ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் என்ன தான் முதல் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எது செய்யக்க இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சரியாக இல்லாட்டு நீங்கள் திருப்ப வெயிட்டை கெயின் பண்ணிவிடுங்க வெயிட்டை வந்து நம்ம குறைச்சிட்டோம் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் வெயிட் வந்து யூஸ்வலாக ஏதும் ஒரு கிராஷ் டயட் ஏதாவது ஒரு பிளானில் போய் யூஸ்வலாக கண்ண பேர் வந்து வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் வாரது என்னன்னு சொன்னால் எங்கள்கிட்ட உடலில் ஒரு செட் பாயிண்ட் ஒரு அதாவது எங்கள்கிட்ட உடல் வந்து நானூறு அறுபது கிலோவில் இருந்தேன்னா அந்த அறுபது கிலோவில் மெயின்டைன் பண்ண வேணும் என்றது எங்கள்கிட்ட பிரெயினில் வந்து ஒரு செட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு டயட்டால் நான் இந்த வெயிட்டை குறைச்ச ஐம்பது கொண்டு வந்தால் என்னோட பாடி மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணும் அதை திருப்ப கொண்டு போய் சிக்ஸ்டியில் விடுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் அப்படி தான்
ஸோ நீங்கள் தொடங்கியக்குள்ள நல்ல மசிலோடு தொடங்கின ஒரு ஆள் நாலஞ்சு தரம் வெயிட் லூஸ் பண்ணி வெயிட் கெயின் பண்ணிக்குள்ள நீங்கள் நிறைய ஃபேட் இருக்கிற ஒரு ஆளாக தான் இருப்பீங்க ஸோ கூட ஃபேட் வருதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கூட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரப்போகுது ஸோ ரெண்டுபடியாக நீங்கள் அந்த வெயிட் சாய்க்கிளிங்க நிப்பாட்ட வேணும் வெயிட்டை குறைச்சா அதை மெயின்டைன் பண்ண வேணும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக அவங்களுக்கு தேவை எக்ஸசைஸ் டயட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் ரொம்பவுமே ராங்காக தான் புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க சில பேர் யோசிப்பாங்க நம்ம சாப்பிடாமல் இருந்துருவோம் அப்போ வந்து நம்ம வந்து வெயிட்டை லூஸ் பண்ணிடலாம் சில பேர் மூணு வேலை சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஸோ டயட் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் டாக்டர் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த இப்படியான டயட்ஸுக்கு தான் கேனப் இது தான் பாப்புலரான டயட் லைக் கியூக்கம்ப டயட் தண்ணி வினம் டொமேட்டோ டயட் தண்ணி வினம் லைக் ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பிடாமல் அப்படி அப்படி இருந்து வெயிட் டெஃபினட்டாக குறையும் அப்படியான சாப்பாடில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு தேவையான கேலரிஸ் நாங்கள் எடுக்கையில் டெஃபினட்டாக வெயிட் குறை ஆனால் அந்த வெயிட்டை உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண இல்லாது திருப்ப நீங்கள் டக்கண்டு கெயின் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதால் உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரயோசனமும் இல்லை ஸோ நீங்கள் அடிப்படையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதுன்னு சொன்னால் டா டயட்டுன்னு சொல்லிக்குள்ள ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு டயட் தான் ஒரு ஹெல்த்தியான டயட் தான் நீங்கள் எடுக்க வேணும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் எடுக்க வேணும் தேவையான அளவுக்கு விட்டமின் மினரல் எல்லாம் இருக்கிற அளவுக்கு எல்லா வித்தியாசமான சாப்பிடணும் பதார்த்தங்களையும் நீங்கள் சேர்க்க வேணும் நீங்கள் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது எனர்ஜி உங்களுக்கு தேவையானதை விட குறைவாக எடுக்க வேணும் டைப்ஸ் ஆஃப் டயட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன டாக்டர்ஸ் நிறைய விதமான டயட்ஸ் இருக்குது லைக் நிறைய ஃபேட் டயட்ஸ் இருக்குது ஆட்கின் சிலண்ட் இருக்குது இப்போ இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிருக்கிறது இன்டர்மிட்டன் ஃபாஸ்டிங் ஆல்டர்னேட் டேட் ஃபாஸ்டிங் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்றது ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அப்படியான நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய வித்தியாசமான சாப்பாடு பேட்டர்ன் இருக்குது ஸோ நிறைய ஆய்வுகள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த டயட்டை பா ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்றது பெரிய வித்தியாசம் இல்லை எந்த டயட்லையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த அந்த டயட் அவர் ஃபாலோ பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒரே இஃபெக்ட் தான் இருக்குது நீங்கள் எந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்றது பெரிய விஷயம் இல்லை நாங்கள் நீங்கள் இவ்வளோதோ அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணிங்கன்றது தான் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு உங்களோட எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரத உயரம் ப நிறை அதெல்லாம் பொறுத்து ஒருவருக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து இருக்குது அந்த எனர்ஜிஸே ஒரு ஆளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கேலரிஸ் வேணும்னு சொன்னால் நாங்கள் அப் அந்த ஒரு ஆளுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆயிரம் கேலரி வார மாதிரியான ஒரு டயட்டை தான் நாங்கள் அவைக்கு இந்த இந்த அளவு இவ்வளோ இந்த நேரம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் கொடுப்போம் ஸோ அதை நாங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான ஒரு டயட்டு சொல்லிடலாது ஸோ அந்த ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நாங்கள் ஒரு டயட் ஒன்று கொடுப்போம் ஸோ அந்த டயட் ஒன்றுக்குள்ள அவைக்கு வந்து எனர்ஜி டெஃபிசிட் வரும் அந்த எனர்ஜி வந்து குறைவாக போகிறதால அவரோட வெயிட் வந்து ஸ்லோவாக தான் குறையும் நார்மலாக வார ப்ராப்ளம் என்னென்னா வந்த உடனே கேட்பினா நான் ஸோ இந்த டயட் எவ்வளோ நாளைக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எவ்வளோ நாளைக்கு எவ்வளோ நாள் அப்புறம் நான் திருப்ப இந்த நார்மல் டயட்டுக்கு போகலாம் ஸோ அதில் பிரயோசனம் இல்லை நீங்கள் இந்த டயட்லேருந்து திருப்ப நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்ட அந்த சுகரும் சட்டம் இருக்கிற அந்த டயட்டுக்கு போக போகிறீங்கன்னா திருப்ப நீங்கள் கெயின் பண்ண தான் போகிறீங்க அடுத்த விஷயம் கேட்குற நான் எவ்வளோ நாளில் எவ்வளோ கிலோ லூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நாங்கள் மறக்கிறது என்னென்னா நான் முப்பது வயதுலேருந்து ஐம்பது வயது வர மட்டுக்கும் இருபது வருஷமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த ஃபேட் வந்து நீங்கள் முப்பது நாற்பது கிலோ கூட்டி வச்சுருக்கிறது ரெண்டு மூணு மாதத்துலேயே டெஃபினட்டாக குறையாது அதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் காலம் கஷ்டப்பட்டு தான் அதை குறைக்கலாம் ஈஸியாக குறைக்க இயலாது மஜிக் செய்து குறைக்க இயலாது ஸோ கஷ்டப்பட்டு தான் வேணும் அந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை லாங் டேர்ம் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணாட்டா நீங்கள் திருப்ப அதே சேம் பிரச்சனையில் தான் இருப்பீங்க பொதுவாக வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தான் பட் அது சாப்பிட்டா வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருக்காது ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா ஓகே நமக்கு இன்னும் ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணும் அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து அதை சாப்பிடுவாங்க பட் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் இருக்காடும் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்க நீங்கள் சூப்ஸ் மாதிரியான இதுன்னு செய்யலாம் சூப் பண்ணி செய்யக்கில் நீங்கள் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் அதை புரதிச்சத்து இருக்கிறது ஏதாவது போட்டு அந்த சூப் செய்ய வேணும் தனிய மறக்கறியில் சூப் செய்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு திருப்ப அந்த நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த புரதிச்சத்து தான் உங்களுக்கு அந்த செட் ஆகிட்டு அந்த திருப்தியை தரும் ஆனால் அநேகமாக நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பசி என்று நாங்கள் நினைக்கிறது உண்மையாக பசி இல்லை சாப்பிட வேணும் போல் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் அது
பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுக்குற அம்மாமாரோட எல்லாருக்கும் வந்து கணக்க சாப்பிட வேண்டுமென்ற ஒரு அவசியம் வந்து நிச்சயமாக இல்லை இது ஒபீஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய அவையான டாக்டர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக இந்த இஷ்யூ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் டாக்டர் இட்ஸ் அ கிரேட் பிளேஷர் மீட்டிங் யூ இட்ஸ் மீ அனோஷினி சைனிங் ஆஃப் பாய்